ప్రేజ్ ద లాడ్ దేవునికి పరిశుద్ధ నామునకు స్తోత్రములు కలుగునుగాక ఈరోజు జీవపు మాట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన సామ్స్ థర్టీ నైన్ మొదటి వచ్చిన నా నాలుకతో పాపము చేయకుండానట్లు నా మార్గములను జాగ్రత్తగా చూచుకుందును భక్తిహీనులు నా ఎదుట ఉన్నప్పుడు నా నోటికి చిక్కం ఉంచుకుందు అనుకుంటి నేను ఏమీ మాట్లాడక మౌనైతే క్షేమను గుర్చి అయినను పలుకక నేను మౌనముగా ఉంటిను అయిన నా విచారము అధికమాయి నా గుండె నాలో మండు చుండెను నేను ధ్యానించి చుండగా మంట పుట్టాను ఇది దావిద్ రాసిన కీర్తన ముప్పై తొమ్మిది ప్రతి వచనం కూడా చదవదైంది పదమూడు వచనాలు ఉన్నాయి మరి మొట్టమొదట వరుసలో అంటున్నాడు నా నాలుకతో పాపం చేయకున్నాడు నాలుకతో పాపము అనే మరి టైటిల్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను దీన్ని సిన్నింగ్ విత్ ద టంగ్ నాలుకతో పాపం నాలుకతో పాపం చేయగలుగుతారా పాపం అనగానే మన మనం ఏవేవో ఆలోచిస్తాం పాపం ఎలా చేస్తారు శరీర ఇచ్చలతో ఏవేవో చేస్తారు కదా కానీ శరీరంలో ఉన్న ఈ చిన్న అవయము నాలుకతో పాపం ఎలా చేస్తారు నా నాలుకతో పాపము అంటున్నాడు అంటే నాలుకతో పాపము జరుగుతుంది అది చివరికి మరణానికి కూడా దారితీస్తుంది కలహాలకు దారితీస్తుంది కయ్యాలకు దారితీస్తుంది మరి ఎంతో అసమాధానానికి దారితీస్తుంది విభజనకు దారితీస్తుంది పోరాటానికి దారితీస్తుంది అని అర్థం నా నాలుకతో పాపము చేయకున్నాడు నా మార్గములను నేను జాగ్రత్తగా చూసుకోను మరి భక్తిహీనులు మన ఎదుట ఉన్నప్పుడు నోటికి చిక్కం అంటే నోటికి కళ్ళెం ఉండాలి దేవుని ఎరగని వారి మధ్యలో మనం ఉన్నప్పుడు మన ప్రవర్తన చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వారు ప్రతి మాటలో తప్పు పడతారు ప్రతి అడుగులో తప్పు పడతారు కాబట్టి భక్తులు భక్తిహీనుల మధ్యలో ఉన్నప్పుడు విశ్వాసులు అవిశ్వాసుల మధ్యలో ఉన్నప్పుడు సత్యం ఎరిగిన వారు సత్యం ఎరగని వారి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు బంధువులే కానీ సమాజమే కానీ ఉద్యోగ స్థలమే కానీ చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి నోటికి చిక్క ముంచుకు అంటున్నాను అంటున్నాను దావిది అంటున్నాడు భక్తిహీనులు నా ఎదుట ఉన్నప్పుడు నేను నా నోటికి చిక్కం పెట్టుకుంటా నోటికి కళ్ళెం అంటారు కదా నేను కొన్నిసార్లు ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉంటాను ఎందుకంటే నోరు ధరిస్తే వారు జగడానికి వచ్చేస్తారు నోరు ధరిస్తే కయ్యాన్ని దిగుతారు కాబట్టి అట్టి పరిస్థితుల్లో నోరు మూసుకొని ఉండడమే మేలు కనీసం వారి క్షేమం ఎలాగున్నారని కూడా అడగను ఎందుకంటే వారు నన్ను నమ్మరు నా ప్రతి మాటలో నన్ను చిక్కించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను కాబట్టి క్షేమమును గూర్చి అయినను పలుకక నేను మౌనంగా ఉంటాను నాలో విచారం అధికమైనప్పుడు నా గుండె నాలో మండుతున్నప్పుడు నేను ధ్యానిస్తాను ఆ ధ్యానంలోనే నాకు దేవునితో ఉన్న బంధం లేక మంట నాలో మండుతూ ఉంటుంది అంటే ధైర్యము శక్తి నాకు కలుగుతుందని అర్థం మరి నోటికి చిక్కము నోటికి కళ్ళెం పెట్టుకోమంటున్నాడు కదా బ్రిడిల్ యువర్ టంగ్ నోటి ద్వారా అనేకమైన ఉపద్రవాలు రావచ్చు అందుకే నాలుకతో పాపం చేయకూడదు ఒక పాపం అంటున్నాడు కదా నాలుకతో నేను పాపం చేయకూడదు అంటే టు రిస్ట్రెయిన్ నిగ్రహించడం ఆర్ టు కంట్రోల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో రిస్ట్రెయిన్ కంట్రోల్ నియంత్రణ అంటే నాలుక గురించి ఒక అధ్యాయమే ఉంది యాకో పత్రిక మూడో అధ్యాయము నాలుక గురించి ఉంది విశ్వాసం గురించి ఒక అధ్యాయం ఉంది ఫిబ్రవరి పదకొండు ప్రేమ గురించి ఒక అధ్యాయం ఉంది మొదటి కోరింతి పదమూడో అధ్యాయం సిలువను గురించి సిల్వ శ్రమల గురించి అధ్యాయం ఏషియా యాభై మూడు మరి నాలుక గురించి ఒక అధ్యాయం కేటాయింపబడింది ఈ నాలుక చాలా చిన్న అవయం కానీ మరి ఇది చాలా ప్రమాదము ఇది సర్వ శరీరానికి కూడా మాలిన్యం కలిగజేసి ప్రకృతి చక్రానికే చిచ్చు పెట్టగలదు అంటున్నాడు యాకో పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఐదు నుండి నేను ఎనిమిది వచనాలు చదువుతున్నాను అలాగే నాలుక కూడా చిన్న అవయమైనను బహుగా దరిపడను ఎంత కొంచెము నిప్పు ఎంత విస్తారమైన అడవిని తగలబెట్టును నాలుక అగ్ని నాలుక మన అవయంలో ఉంచబడిన పాప ప్రపంచమై సర్వ శరీరమునకు మాలిన్యము కలగజేయచ్చు ప్రకృతి చక్రమునకు చిచ్చు పెట్టును అది నరకము చేత చిచ్చు పెట్టబడును మృగ పక్షి సర్ప జలచరంలో ప్రతి జాతియు నరజాతి చేత సాధు ఆయను కానీ ఏ నరుడు నాలుకను సాధు చేయనేరుడు అది మరణకరమైన విషముతో నిండినది అది నిరర్ఘలమైన దుష్టత్వమే అంటే ఎంతగా వివరిస్తున్నారు చూడండి ఏ నరుడు సాధు చేయలేరు అంటున్నాను కానీ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన దేవుని బిడ్డలు సాధు చేయగలరు ఎందుకంటే సమస్తం సాధ్యం కదా మన దేవుని మనం పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణులమైతే తప్పకుండా మన నాలుకను మన నియంత్రణలో దేవుని నియంత్రణలో ఉంచగలం డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ టు గాడ్స్ చిల్డ్రన్ అయితే ఇంకా కింది భాగంలో అంటున్నాడు ఈ నాలుక 
తో పాపం ఇలా చేస్తాము మనం ఈ నాలుకతోనే ప్రభువును స్థుతిస్తాము దేనితోనే మనం పుట్టి దేవుని పూలాన పుట్టిన దేవుని పోలికగా పుట్టిన మనుషులను శపిస్తున్నాము చూడండి ఇది మనలో ఉందని మనం ఈరోజు ఉదయం స్వపరీక్ష చేసుకోవాలి ఒక్క నాలుకతో నువ్వు పొగడతావు ఒక్క నాలుకతో మనం వెనక దాన్ని కీడు మాట్లాడతావు ఒకటే నాలుకతో ఆశీర్వదిస్తావు ఒకే నాలుకతో శపిస్తున్నావు ఒక్క నోటి నుండి ఆశీర్వచనము అదే నోటి నుండి శాపవచనము బయలువెళ్తుంది నా సహోదరులరా ఇలా ఉండకూడదు నీటి బుగ్గల ఒక్క జల నుండి తీయని నీరును చేదు నీరును ఊరున ఒకటే ఊట నుండి చేదు నీరు మరి తీయని నీరు ఊరుతుందా మొన్నటి రోజు మున్సిపాలిటీ వాటర్ వస్తే అదే వాటర్లో డ్రైనేజ్ వాటర్ కలిసిపోయింది అబ్బా బాబా ఎంత గందరగోళం అంటే తాగడానికి నీళ్ళు లేవు ఎన్ని మరి అథారిటీస్కి ఫోన్ చేయడం ఆ యొక్క డ్రైనేజ్ వాటర్ అది సీల్ చేయడం అంటే అది కలిసిపోయినాక ఏం చేస్తాం మనం అది వాడరాదు వాసన భయంకరమైన వాసన నోటి తగులితే జబ్బులు వస్తాయి అంటే కలిసిపోయింది అది ఇంత ప్రమాదమా మంచినీరు డ్రైనేజ్ వాటర్ కలిసిపోతే మరి అంతకంటే గొప్ప ప్రమాదం కదా నీ నోటి నుండి చెడు మాటలు వస్తున్నాయి మంచి మాటలు వస్తున్నాయి దీవెన వస్తుంది శాపం వస్తుంది అబద్ధం వస్తుంది సత్యం వస్తుంది అంటే అది ఇంత భయంకరం అది నీటి బుగ్గలో ఒక్క జల నుండి తీయని నీరును చేదు నీరును ఊరున నా సహోదరులారా మీరు మరి జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీ నాలుకతో మీ నాలుకతో మీరు పాపం చేయకూడదు అని హెచ్చరింపు ఈ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం ఒక వ్యక్తి మరి ఎంత ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్న ఎంత పదవి మరిలో ఉన్న నాలుక బాగా లేకుంటే ఆ వ్యక్తిని మరి మనుషులు లెక్క పెట్టరు చాలామంది ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉండేవారు చాలా మితంగా మాట్లాడతారు మితంగా మాట్లాడేవాడు మహా వివేకిగా ఎంచబడతాడు మరి నీ నోరు ఒక జీవపు ఊటగా ఉండాలి నీ నోరు నుండి మంచి మాటలు రావాలి విశ్వాసులమని ఏసు రక్తం చేత విమోచింపబడిన వారం కడగబడిన వారం అని పేరు కానీ నోటి నుండి చెడ్డ మాటలు బూతులు కొండెములు అబద్ధములు ఇతరులను గాయపరిచే మాటలు ఇతరుల రహస్యములు బయట పెట్టడం మరి ఇతరుల మరి ఇతరులకు అభ్యంతరకరమైన మాటలు స్వార్థమైన మాటలు కత్తిపోటు వంటి మాటలు కలవారు కలరా కత్తిపోట్లా మాట్లాడతారంట అంటే గుండెలోకి కత్తి దిగినంత సమానం అనమాట అంటే అలా కాకుండా సాత్వికమైన నాలుక జీవవృక్షం అని వాక్యంలో మృదువైన మాట క్రోధమును చల్లార్చున్నాను మూర్ఖపు మాటలు నేను నోటికి రానియకూడదని అంటే ఎన్ని మాటలు ఈ మనం సామెతల గ్రంథంలో ప్రతిరోజు మన జూమ్లో సామెతల నుండి ఒక అధ్యాయం చదువుతాం అది ఎంత దీవెనకరం మనకు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేది సామెతల గ్రంథం బిలిగ్రహం గారి సతీమణి రూత్ బెల్ గ్రహం ఆమె ప్రతిరోజు ఆ డేట్ ప్రకారం సామెతలు చదువుతుంది ప్రతిరోజు ఒక గృహిణి ఒక మదర్ ఒక తల్లిగా నేను ఎలా ఉండాలి అంటే సామెతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటి పది నుండి ముప్పై ఒకటి వచనాలు తప్పకుండా చదువుతాడు ఒక స్త్రీకి కావాల్సిన లక్షణం చాలా కుటుంబాల్లో కలహాలు రేపేది అంటే స్త్రీలే అని అంటారు ఎందుకంటే స్త్రీలు కొద్దిగా పురుషుల కంటే ఎక్కువ మాట్లాడతారని స్త్రీలైనా పురుషులైనా వారి నోటికి చిక్కం ఉంటే అది కుటుంబానికి ఆశీర్వాదకరం నా నాలుకతో నేను పాపము చేయకూడదు కొందరు స్త్రీలు బొబ్బలు పెడతారు అరుస్తారు కేకలు వేస్తారు అప్పుడు ఆ పురుషుడు కోపం అంచుకోలేకుండా వచ్చి దబా దబా వాయించేస్తాడు కొన్నిసార్లు తలకు తగులుతుంది గాయం నాకు తెలిసి ఇలాంటి కేసులు నేను చాలా విన్నాను పరిచయంలో కూడా తలకు కొట్టడం వెంటనే ఆమె స్పృహ తప్పి పడిపోవడం ఒకసారి ఒక ఆర్ఫనేజ్ ఒక సహోదరు వచ్చింది అంటే చాలామంది అనాథ పిల్లలను పోషిస్తుంది ఆమె చెప్పింది ముగ్గురు పిల్లలు నా దగ్గర వచ్చి హాస్టల్లో జాయిన్ అయినారమ్మ అంటే చక్కని పిల్లలు టీనేజ్ పిల్లలు ఏమైంది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎక్కడున్నారు అని అడిగితే ఆయన అలసిపోయి ఆఫీస్ నుండి వచ్చినాడు కొద్దిగా రెండు గంటలు లేట్ అయింది బస్సు దొరకలేదు ఆయన అలసిపోయి రాగానే మీ తలుపు తెరుస్తూనే ఎందుకు ఇంత లేట్ అయిందని అడిగింది ఆయన ఒక్కటి కొట్టాడు ఆ కణత తగిలి ఆమె అప్పుడే ఆ చచ్చి కూలిపోయిందంట అటు తల్లి చనిపోయింది పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి ఆయనను అరెస్ట్ చేసి తీసుకొని పోయినారు ముగ్గురు పిల్లలు అనాథులు అయిపోయినారు అనాథాశ్రమంలో పెరిగినారు చూడండి ఎంత జాగ్రత్తగా మనం బ్రతకాలి ఈ లోకంలో జీవ మరణములు నాలుక వశం దాని ఎందు ప్రీతి పడువాడు దాని ఫలము తిను కొన్నిసార్లు అలసిపోతాం విసిగిపోతాం కానీ అయినా పరిశుద్ధాత్మ నియంత్రణలో మనం ఉండాలని గమనించాలి చూడండి చాలా అలసిపోయి వచ్చినాడు భర్త దినమంతా పనిచేసినాడు మరి వాహనాలు దొరకాలి కదా సకాలం ఆలస్యానికి అరవై ఐదు కారణాలు ఉంటాయంట ఒక మనిషి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఎక్కడ ఉండొచ్చావు ఎక్కడ పోయినావు అని అడగకుండా ఒక గ్లాస్ చల్ల నీరిచ్చి కొద్ది కుదుటబడ్డాక అడగచ్చు అయ్యా ఆలస్యం ఎందుకైంది ఈరోజు ఏదైనా బస్సు దొరకలేదని 
మృదుగా మాట్లాడితే ఉన్నదంతా చెప్తారు పురుషులు కానీ కయ్యి కయ్యి మని పాము బుసలు కొట్టినట్టు పురుషుని మీదకి వెళ్తే అది మర్యాదన అప్పుడు అలసిపోయిన పురుషునికి ఎంత కోపం వస్తుంది అలాగే స్త్రీలు కూడా పనిచేసి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పురుషులు మరి వారు మరి ఇంకా స్త్రీలు శరీరంలో బలాఢ్యులు కాదు కదా వారు అలసిపోతారు ఇంటి పని బయట పని చేసి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ వారిని బాధ పెడితే వారు కొన్నిసార్లు తట్టుకోలేకుండా ఆత్మహత్య చేసుకున్న స్త్రీల గాథ కూడా మనకు తెలుసు అవును ఒక పురుషుని స్త్రీ ఏది జరిగిన కార్యం నేను కనులార చూసిన కార్యం ఇది ఆమె ఇద్దరు మగ పిల్లలు చిన్న పిల్లలు ఆమె అలసిపోతుంది ఆయన అలసిపోతున్నాడు పైగా ఈ ఈమెకు ఆయన మీద అనుమానం ఉంది అనుమానం ఉన్న మనము దేవుని సన్నిధిలో పెడితే ప్రతిది బయట పెడతాడు దేవుడు స్పష్టం చేసేస్తాడు దేవునితో బంధం ఉంటే నీకు మరుగ్గా ఆయన ఏం చేయడు అబ్రహాముకు నేను జరగబో కార్యమును దాచేదనా అని అంటున్నాడు కదా ఆది కాండం పద్దెనిమిది అంతగా ఉండాలి దేవునితో నీకు బంధం అనుమానము అనుమానంతో మరి కుటుంబం నడవదు కదా అనుమానం ఉంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి కనిపెడుతూ ఉండాలి ప్రార్థన చేయాలి దేవుడు బయలుపరిచి దాన్ని సరి చేస్తాడు కానీ నువ్వు ఇప్పుడు గయ్య గయ్యం అని పురుషుని మీద ఎగురితే ఎలా ఆయన పోయి ఈమె ఎగురుతుందంట ఆయన అలసిపోయినాడు జీవితంలో అలసిపోయినాడు ఈ యొక్క గయ్యాళితో బ్రతకలేని అనుకొని ఒక రూమ్కి వెళ్ళి పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టుకొని చచ్చిపోయినాడు భర్త లేడు ఇప్పుడు పిల్లలకు పిల్లలు ఎదిగిపోయినారు ఇప్పుడు ఇది దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ముందు జరిగిన కార్యం పిల్లలకు తండ్రి లేడు ఆమెకు భర్త లేడు చూడండి క్షణికావేశంలో ఎలాంటి కార్యాలు జరిగిపోతుంది ఎంత అదుపులో ఉంచాలి నేను నాలుక నోటికి చిక్క ఉంచుకోవాలి కళ్ళ ఉంచుకోవాలి నాలుకతో పాపం చేయకూడదు ఒక ఒకరి మరణానికి మనము కారకులు కాకూడదు మొన్న ఒక యంగ్ మరి డాన్స్ మాస్టర్ హత్య ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోయినాడు అది కూడా కారణం నోటి మాటలు నొప్పి భరించలేకుండా పోయి మనకు హార్డ్లీ ముప్పై ఏళ్ళు కూడా లేవు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఇలాంటివి ఎన్నో మనం వింటాం పన్నెండుకి పరిశుద్ధ గ్రంథములో యాకోబు ఒకటి ఇరవై ఆరులో ఒక మాట ఉంది ఎవడైనాను నోటికి కళ్ళెం పెట్టుకొనక తన హృదయమును మోసపరుచుకొనొచ్చు భక్తి గలవాడని అనుకొని ఎడల వాని భక్తి వ్యర్థ నోటికి కళ్ళెం ఉండాలి ఇప్పుడు ఆయన యాకోబు ఒకటి ఇరవై ఆరు నేను నోరు ఎప్పుడు ఏది మాట్లాడ ఎందుకు మాట్లాడే ఎందుకు మాట్లాడకూడదు ఎందుకు మౌనంగా ఉండాలి ఎందుకు మాట్లాడ మాట్లాడవలసిన సమయంలో నోరు తెరవాలి అది న్యాయమా అది అవసరమా అది సత్యమా అని వివేచన ఉండాలి మూడు ప్రశ్నలు అడుక్కోవాలంటే నోరు తెరిచేటప్పుడు ఇది న్యాయమా ఇది సత్యమా ఇది అవసరమా అవసరం ఉంటే మాట్లాడాలి లేకుంటే చాలా మట్టుకు మౌనంగా ఉండడం చాలా శ్రేష్టం మౌనంగా ఉండేవాడు జ్ఞాని అనించబడతాడు నీ నోటిని అదుపు లేకుండా నువ్వు చాలా భక్తి భక్తి పంతుడు భక్తి పరుడు భక్తి పరులాలి అంటే వ్యర్థం అంటుండే అట్టి మరి వ్యక్తి భక్తి వ్యర్థం అని అంటుండ కొందరు బాగా ప్రార్థన చేస్తారు చాలామంది ఉన్నారు మన గుంపులో కూడా ఉన్నారు ఎంత బాగా ప్రార్థన చేస్తారంటే అబ్బో ఏయో మీటర్లు మీటర్లు ప్రార్థన చేస్తారు కానీ నోటి కళ్ళెం లేదు కాబట్టి వారికి పెద్ద గౌరవం ఇయ్యారు ఎవరు నువ్వు అక్కడ దేవుని దగ్గర అరుస్తారు ఇక్కడ మనుషుల దగ్గర కూడా అరుపులు కేకలే అంటే పొదుపుగా చక్కగా మాట్లాడాలి అవసరం ఉన్నప్పుడు మాట్లాడాలి సంఘంలో కూడా అల్లరి చేయదు గృహంలో దేవుడు ఇచ్చిన గృహంలో కూడా అల్లరి ఉండదు అంటారు ఒక స్త్రీని మనం చూడగలగాలి కానీ వినకూడదు అంట అన్నమాట అంటే ఉమెన్ షుడ్ బి సీన్ అండ్ నాట్ హర్డ్ అంటారు ఎంత అయ్యి ఎంత నెమ్మదిగా ఉంటుంది అలా ఉంటే నిజంగానే అనిపిస్తున్నాను ఇంటిలో చాలా అల్లరి చేస్తారు అంటే స్త్రీలు ఎక్కువ భారం మోస్తూ తట్టుకోలేకుండా రో అరుస్తూ ఉంటారు అది పిల్లల మీద దుష్ప్రభావము చిన్న బిడ్డలు కూడా అద్రిపోతారు తల్లి అరుస్తుంటే తండ్రి అరుస్తుంటే బెదిరిపోతారు అనమాట ఇది ఏమైతుంది అంటే వారు చిన్ని గుండెలలో ముద్రలు పడుతుంది మదిలో ముద్రలు భయం కంపితం అయిపోతారు ఫియర్ కాంప్లెక్స్ వస్తుంది వాళ్ళు అలాగే పెరుగుతారు అలాంటి వాతావరణంలో పెరిగి పెద్దవారై ఒక జాబ్ ఇంటర్వ్యూ పోతే సెలెక్ట్ కారు ఎందుకంటే వారి ముఖంలో భయం ఉంటుంది ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసేవాళ్ళు వారు వీడు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ కాదు అని అంటారు వానికి ఏం సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఉంది అభద్రత భావం మా బిడ్డలో చూస్తారు వాళ్ళు కాబట్టి మన పిల్లలు పెరిగి పెద్దవారే గొప్ప స్థానమానాలు కావాలంటే చిన్నప్పుడే మనకు పెంచేటప్పుడే ఆ బుద్ధి జ్ఞానం ఉండాలి మనకి సెక్యూరిటీ కావాలి మనకి భద్రత భావం వేయాలి మనకి ధైర్యం వేయాలి చూడండి మీరు అరుస్తూ పెద్ద రెండు దేశాలు యుద్ధాలు చేసినట్టు భార్యాభర్తలు యుద్ధాన్ని ఎదిగితే పిల్లలకి ఎట్లుంటుంది అంటే సమాధానం వారు ఎలా చదవగలుగుతారు ఎలా జ్ఞాపక శక్తి పనిచేస్తుంది వారి మెదడు ఎలా పనిచేయాలి వారికి వారి భారాలు ఉంటాయి స్కూల్లో మరి మరి టీచర్స్ ఇచ్చే ప్రెషర్ హోంవర్క్ ప్రెషర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా కాబట్టి ఆ చిన్ని గుండెలను భద్రంగా ప్రార్థనతో కాపాడాలి ఇంట్లో అల్లరి ఉండకూడదు నన్ను అడిగితే అల్లరి ఎందుకు ఉండాలి మనం ఏదైనా ప్రభు దగ్గర ప్రార్థన చేసినాక ఇంకెందుకు అల్లరి చేయాలి కొందరు అనుకుంటారంట మా పెదవులు మావి మేము మా న
ఇలాంటి మరి మనస్తత్వం ఉంటే తొలగించుకోవాలి మనం నాలుకాతో ఏమి సాధించలేం పన్నెండో కీర్తన మూడు నాలుగు ఎహో వా ఇచ్చకములాడు పెదవులన్నిటినీ బింకములాడు నాలుకలన్నిటినీ కోసివేయన మా నాలుకల చేత మేము సాధించేదాము మా పెదవులు మావి మాకు ప్రభు ఎవడని వారు అనుకుందరాడు కొందరు నాలుకతో ఇచ్చకములాడతారు ఒట్టినే పొగడుతూ ఉంటారు ఒకరిని మళ్ళీ మరి వెనక తిరినప్పుడు ఇంకో రీతిగా మాట్లాడతారు ఎందుకు రెండు రకాలుగా మా ఏదైనా ఉంటే మనం చెప్పాలి కానీ ఏం లేకుండా గమ్మున ఉండాలి కానీ ఇది ఇచ్చకములాడే పెదవులు దేవునికి ఇష్టములాడు బింకములాడే నాలుకలు కోసి వేస్తాను అంటున్నాను కొందరు అనుకుంటారు మా నాలుకల చేత మేము సాధించేదాం మా పెదవులు మావి మాకు ప్రభు ఎవడని అనుకుంటారు ఇలాంటి అపోహలు విశ్వాసి తొలగించుకోవాలి ఏసు రక్తం చేత నాలుకను గడు ప్రభు నా నాలుకతో నేను పాపం చేయకూడదు నా నాలుక మీద నీ రక్త ప్రోక్షణ దయచేయమని ప్రార్థించాలి అందుకే కీర్తనలు పంతొమ్మిది పద్నాలుగులో నా నోటి మాటలు నా హృదయ ధ్యానము నోటి మాటలు అంటున్నాడు చూడండి దావి మహారాజు రాసిన కీర్తన పంతొమ్మిదో కీర్తన యహోవా నా ఆశ్రయ దుర్గమ నా విమోచకుడ నా నోటి మాటలను నా హృదయ ధ్యానమును నీ దృష్టికి అంగీకారము లగును గాక నా నోటి మాటలు మనుషులు వింటారు నా హృదయంలో చెడు ఆలోచనలు నీకు అది తెలుసు రెండు సరిగ్గా ఉండాలి నా నోటి మాటలు నా హృదయ ధ్యానం కూడా నా నేను మనసులో అనుకునేది ఎవడు చూస్తున్నాడులే అని అనుకోవద్దు ఎందుకంటే దేవుడు గమనిస్తాడు ప్రతి చెడు ఆలోచన అయినా మంచి ఆలోచనలా దేవుని దృష్టికి అవి స్పష్టమై ఉన్నాయి కాబట్టి అందుకే దావీది అంటున్నాను నా నోటి మాట సరిగ్గా ఉండాలి నేను హృదయంలో ధ్యానించే ధ్యానము సరి అయినదిగా ఉండాలి నా నోటి మాటలు నా హృదయ ధ్యానము అది నీకు అంగీకారముగా ఉండా ఇంటిలోనైనా సంఘంలోనైనా ఉద్యోగ స్థలంలోనైనా సమాజంలోనైనా నాలుక చిక్కం పెట్టుకోవాలి అది నీ భక్తికి నిదర్శనం అనమాట అవసరం ఉంటే మాట్లాడుతున్నావు లేకుంటే దేవునితో మాట్లాడు ప్రార్థన చేయి ఇంటిలో అల్లర్లు వివాదములు కలవరం కయ్యాలు ఓ పోరాటం ఇవన్నీ ఉంటే కుటుంబాలు బాగుపడు ఇంటి వాతావరణం అంతా చెరిగిపోతుంది చెదిరిపోదు సాతానికి చోటు ఇచ్చినట్టు అపవాదికి మీరు చోటు ఇవ్వకూడదు అంటున్నాడు కదా డోంట్ గివ్ రూమ్ టు ద డెవెల్ వాడు ప్రవేశిస్తాడు ఇంక అన్ని సర్వనాశనం చేస్తాడు ఒకరొక మాట అంటారు ఆ పురుషునికి లేక స్త్రీ కోపం వస్తుంది ఇంట్లో సామాన్లు అన్నీ ఎత్తేసి కొందరు టీవీలు బలం కొడతారండి టీవీ ఎంత ఖరీదైంది అది ఖరీదైంది వాళ్ళు కష్టార్జితం చెమట గార్చి సంపాదించుకొని కొన్నవి అన్నీ ధ్వంసం చేసేస్తారు ఒక్క క్షణంలో ఎందుకంటే నోటి మాట అలాంటిది గుండె కోసేస్తుంది అనమాట అంటే మరొక చోట ఉంది వారు కొందరు నాలుగుల కింద సర్ప విషయం ఉంటుందంట చూడండి మనము ఏసు రక్తం చేత విమోచింపబడిన రక్షణ పొందిన జనం కదా మనకు అవన్నీ కూడా తగదు మనకు గుండెలో చాలా బాధ అయితే వెంటనే నేనైతే గొల్లం పెట్టుకుంటాను ప్రార్థన చేస్తాను నన్ను బాధించిన వారి కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తాను ప్రభావాన్ని కూడా క్షమించు నాకైతే వాక్య జ్ఞానం ఉన్నది మరి వాక్య జ్ఞానం లేని వారు నన్ను నాలుగు మాటలు అంటే నేను సహించుకొని వారి కొరకు ప్రార్థించే స్వభావం నాకు దయచే ప్రభు మాటకు మాట తూట తూట అనకుండా నా ఇల్లు నరకం అయిపోతుంది వద్దు నాకు అలాంటి వాతావరణం నాకు వద్దు నేను దేవుని బిడ్డాను దేవుని సేవకు పిలువబడినాను ఎంత ఉత్తమమైన రాజరిక పిలుపు నేను పొందుకున్నాను కాబట్టి నేను నాలుగను పారేసుకోవద్దని వెంటనే దాన్ని అదుపులోకి తీసుకొని వస్తాను కొన్నిసార్లు నాకు కూడా కోపం వస్తుంది ఎందుకంటే నేను మానవరాలిని కదా మీద నుండి ఊడిపడలేదు కదా మానవ స్వభావం ఉన్నప్పుడు దాన్ని తలెత్తుంటే దాన్ని అణిచేస్తాను వెంటనే ఎందుకంటే మనమందరము పరిశుద్ధాత్మ నియంత్రణలో ఉండేవారం కదా అందుకే నోటికి కళ్ళెం పెట్టుకోకుండా మనం ఏదో భక్తులము భక్తి పొరాలం అంటే ఆ చెల్లెని దేవుని దగ్గర మన భక్తి వ్యర్థం అంటున్నాడు మనల్ని మనం మోసపరుచుకుంటున్నాం ఎవడైనా నోటికి కళ్ళెం పెట్టుకొనక తన హృదయం అందు వాడు భక్తి పరుడు అని అనుకుంటే తను తాను వాడు మోసపరుచుకుంటున్నాడు మన భక్తి కూడా వ్యర్థమని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు తప్పకుండా దేవుడు మనతో మాట్లాడినాడు దేవుని మాటలు ప్రశస్తమైంది ప్రభు నా నాలుగతో నేను పాపం చేయకూడదు ఒకరికి కీడు అన్యాయం చేయకూడదు ఒకరి జీవితాలు పాడు కాకూడదు నా నాలుక ద్వారా ఒకరికి మేలు చేయాలి నా నాలుక ద్వారా నా నాలుక ద్వారా నేను కీర్తిని ప్రచురం చేస్తాను నా పెదవుల ద్వారా నువ్వు చేసిన మేళ్లను నేను ప్రజల్లో వివరిస్తాను పాట పాడతాను నా నోటి ద్వారా పాటలు రమ్యమైన గీతాలు పాడతాను నా నోటి ద్వారా సువార్త పని చేస్తాను అవసరమైన మాటలు మాట్లాడతాను ప్రేమగల దయగల మాటలు ఒకడు ప్రేమగల మాటలు మాట్లాడితేనంట దయగల మాటలు మాట్లాడితే రాజు వానికి స్నేహితుడు అయిపోతాడంట నోరు బాగుంటే ఊరు బాగుంటుంది అంటారు కదా నీ నాలుగు అదుపులో ఉంటే నీ ఇరుపురు వారందరూ నిన్ను గౌరవిస్తావు నువ్వు నోరు తెరిచి ఇంటిలో నువ్వన్నీ కూడా బయట పెట్టి గట్టిగా అరిసినావు అంటే ఇంటి పక్కన వాళ్ళు కూడా గౌరవించవు ఇక దేవుని దృష్టికి ఎలా యోగ్యమైన ప్రవర్తన అవుతుంది కాబట్టి మన ప్రవర్తన చక్క పెట్టుకోవాలి 
ननोट कृत पाट नु इच्छे नो न नोट कृत पाट नु इच्छे नो आनंद चेदनो आया ने पाड़न जीवित कालमंत आनंद चेदनो आया ने पाड़न जीवित कालमंत पापपु बुरद नुंडीवाने तेन जीव मार्ग मून नो बिटे नो पापपु बुरद नुंडीवाने तेन जीव मार्ग मून नो बिटे नो आनंद आयाने पाड़न जीवित कालमंत हलू आनंद आयाने पाड़न जीवित कालमंत ना नोट कृत पाट ना येसु ये ना नोट कृत पाट ना येसु ये तल्ली तंत्र बंधु मित्रो जीवा मायने निंद भरी आयन महिम चाटेदन तल्ली तंत्र बंधु मित्रो जीवा मायने निंद भरी आयन महिम चाटेदन आनंद आयाने पाड़न जीवित कालमंत हलू आनंद आयाने पाड़न जीवित कालमंत नोट कृत पाट नु ये व्याधि बाधल नष्ट नष्ट मुल ती शुद्धीके व्याधि बाधल नष्ट नष्ट मुल ती शुद्धीके आयाने पाड़द आनंद जीवित कालमंत हलू आनंद आयाने पाड़न जीवित कालमंत ना नोट कृत पाट ना येसु ये इहलोक श्रम नीमी चेयन परलोक जीवित मुने वाचन इह लोक श्रम नीमी चेयन परलोक जीवित वाचन आयाने पाड़न आनंद जीवित कालमंत आनंद आयाने पाड़न जीवित कालमंत ना नोट कृत पाट ना येसु ये ना नोट कृत पाट ना येसु ये हाले लू मरी नलप कीर्तन मूडो वर्ष तन को स्तोत्र रूप मगु क्रोत गीत मन देवड़ ना नोट ना मंजीट क्रोत पाट क्रोत अभव क्रोत मेल पात पाटल चला माधुर्य अभी का दीन अर्धम नैन क्रोत पाड़ता देवन स देवड़ अग्रह मेलन विवरी ना नाक तो ना नाक तो नैन पापम चेक ना मार्ग जाग्रत चूचको देवनी स्तोत्र देवड़ी वाक्या दीवचन गाक प्रार्थन चुस्क प्रभु मा शरीर मर्चना इंत अद्भुतम परक वाले अवयवा पे ती नु कलगे विधम चूड़ भयम आश्चर्य कल दावीद भक्त अट्ना तीर नाक एंत अवय नर यमक अभी आड़स्ते को सारू दीवनक मरको साल इतर को द्रोहम चेयल काबी नाक परशुद्धात्म आदा सहाय दट एपन अट्ठावा लोपम लेने वाड़ तन सर्व शरीर स्वाधीन उच्क शक्ति गलवाड़ याकोब मूड रे सीना देवा स्तोत्र चवय का अभी एंत गोप प्रमादाल तस्को कनक मा नाक 
పరిశుద్ధాత్మ నియంత్రణలో మరి ఉంచుకున్నట్లు మమ్మల్ని రక్త ప్రోక్షాన్ని పరిశుద్ధమైన రక్త ప్రోక్షణ కింద మళ్ళీ మా నాలుకలను మీరు ప్రభు నీ స్వాధీనంలో ఉంచుకోవాలని అది మా అమ్మను కూడా తండ్రి నిగ్రహంతో మరి ప్రభు ఆత్మ ఫలం నిగ్రహ శక్తి తండ్రి మాటలు మరి ప్రభు మేము ఏమి మాట్లాడుతున్నామని ఆలోచించి మాట్లాడడానికి సహాయం దయచేయండి తండ్రి స్తోత్రం ఎవరికి కీడు ఎవరికి హాని మరి ఎవరికి ఉపద్రవం రాని విధంగా మా నోరు ఉండాలి మా నోరు జీవపు ఊటంగా మార్చమని ఏసు నామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుడు మళ్ళీ సమృద్ధిగా దీవించును గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ